Un bon manga est un manga qui est capable de toucher ses lecteurs de nombreuses façons et surtout de toucher leur cœur, de les rendre tristes en livrant une histoire presque insurmontable. Une histoire qui rend n'importe quel personnage humain. Et oui, même Do Flamingo. Et les backstories en One Piece, ce sont les plus tristes et les mieux construites d'entre tous. Qui n'a jamais versé une larme en les voyant Qui ne s'est jamais dit « Mais non, là, c'est trop !» Et à chaque nouveau personnage, il est impossible de savoir qui a le plus souffert. Est-ce qu'il est vraiment impossible de le faire Eh bien, croyez-nous, on vous le dit clairement ici, les Nakama. Car voici le top des personnages de One Piece qui ont le plus souffert all time Et bienvenue sur RFT les Nakama. Et oui, c'est assez difficile de justifier, de dire bah, qui a le plus souffert dans la vie. C'est quand même propre à chacun, on a envie de dire. Exactement. Mais nous, pour cette vidéo, on va faire un système un peu différent. C'est-à-dire qu'on va faire un système de points et on va compter qui a le plus grand nombre de points justement pour nous permettre de savoir bah, qui a le plus souffert. Ah, moi, je pense que ça va pas forcément faire l'unanimité notre façon de compter les points. Et je peux comprendre parce qu'on donne soit des 1, soit des 2 en fonction de la souffrance et du type de souffrance. Par exemple, la mort d'un être cher, ça vaut 2. Alors que, par exemple, tu as été martyrisé par ton papa, pour être un peu Sanji, ça vaut 1 pour nous. Donc voilà, ça dépendra. Donnez-nous votre top en commentaire et vos critères, ça nous ferait très 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 plaisir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti Numéro 10, les sœurs. On commence très fort avec un grand classique de l'horreur dans One Piece et de la souffrance, évidemment. Et là, il faut aller très loin dans le passé, environ 20 ans. À l'époque, les Don Quichotte étaient déjà partis de Marijoise, les Rocks étaient déjà tombés et Roger était déjà mort. La seule constante, c'était l'esclavagisme des dragons célestes. Leur cupidité les poussait à réduire des peuples entiers en esclavage. Et les chasseurs sillonnaient le monde uniquement en but de nouveaux esclaves pour eux. Jusqu'au moment où ils sont tombés sur trois jeunes filles sur un bateau, Bois en coque, et ses deux sœurs. Ils vont forcément happer les trois jeunes filles qui vont être vendues aux enchères, achetées par les dragons célestes, marquées au fer rouge et réduites en esclavage. Durant leur année de torture, ils vont être forcés de manger des fruits du démon pour être plus divertissantes. Ils vont subir torture sur torture, si ce n'est plus, avant d'être enfin libérés par Fisher Tiger. Ce qui pour nous nous donne un total de 6 points de souffrance et ce qui les classe dixième de ce top. Ce qui est pas mal du tout car beaucoup de personnages qui ont souffert ne sont même pas dans ce top. Numéro 9, la Warrior. Pire que l'esclavagisme, il y a la violence psychologique et le chantage qui t'empêchent de partir. Et l'une des Mugiwara a connu ça, la grande Nami, waifu préférée de nombreux Nakama. Mais là, on parle de son enfance, donc un peu de retenue. Elle est née à Oikot, une île en guerre ravagée par le gouvernement mondial. Heureusement, elle sera sauvée par celle qui deviendra sa mère, la fameuse belle-mère. Et elle va l'élever avec sa sœur Nojiko jusqu'à l'arrivée d'Arlong. Lui, il va tuer la pauvre maman devant les yeux de ses filles. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Arlong va réduire Nami en esclavage pour ses cartes. Elle sera obligée d'en dessiner tout le temps. Et elle fera les corvées tout en volant pour racheter son île. Et à la fin, elle se rendra compte de la supercherie. Elle se mutilera elle-même pour faire disparaître le tatouage. Cette marque qui ne restera pas. Et pour ce numéro 9, eh bien on a un coffin de 7 qui est vraiment pas mal en termes de souffrance. Numéro 8, le survivant. Pour le numéro 8 de ce top, on est aussi sur du 7 de souffrance, mais en vrai, on trouve que c'est plus horrible que pour un ami. Et ici, on parle de Brooke. Celui-ci est né à Westbrook et il a un passé assez trouble, mine de rien. Mais il a vite rejoint les Rumbar Pirates. À ce qui paraît, il était garde royal. C'était un équipage de musiciens bien bien joyeux et qui va se faire attaquer dans le Triangle Florian et tous vont mourir les uns après les autres. Même lui, il va mourir, ce qui en soi est un gros traumatisme. Mais comme il a mangé le fruit de la résurrection, il va revenir. Sauf que son âme va se perdre durant une année entière dans la brume du Triangle Florian. Et enfin, il revient dans son corps, mais celui-ci sera déjà entièrement décomposé. Sauf ses cheveux, évidemment, et il deviendra un squelette ambulant. Mais ce n'est pas fini pour lui, car il va passer 50 ans comme ça. 50 ans à empiler les crânes de ses nakamas. 50 ans à errer sur ce bateau qui lui-même est en train d'errer dans le triangle Florian. Et enfin, quand il tombe sur un bateau, il tombe sur celui de Moria, qui lui enlèvera son nom et qui le condamnera à plus jamais toucher la lumière du jour. C'est pas mal quand même, mais heureusement, il va tomber sur les Mugivora et même s'il va souffrir un peu après, sur sa Baudi, ben ça va aller en vrai. Numéro 7, la fugitive. Robin est la plus malchanceuse des Mugiwara. Abandonnée en partie par sa mère de son enfance, elle va grandir dans la discrimination. Tous auront peur d'elle à cause de son fruit du démon. Et les seuls à l'accepter, eh bien, ce seront les chercheurs de l'île. Enfin, jusqu'au retour de sa maman et le déclenchement du Buster Call où elle va tout perdre sans exception. Et en prime, eh bien, elle aura une prime sur sa tête. Elle sera obligée de fuir toute son enfance, essayant de survivre. Et même en étant une Mugiwara, elle se fera harceler par le CP0 et la marine. Car il ne faut pas oublier qu'elle est l'une des cibles prioritaires. Et comme les deux précédents, eh bien, Robin a cumulé un total de 7 points de souffrance. Sauf que là, elle a perdu tout le monde, elle a erré dans ce monde. Pour moi, c'est un peu plus de souffrance. Numéro 6, le rejeté. 
Les Mugiwara ont tous souffert, ça c'est certain, c'est pour ça qu'il y en a moins 3 dans ce top. Et voici le quatrième, mais c'est surtout pour ça qu'on s'attache à eux. Ils ont eu une enfance qui font que ce sont des personnages incontournables. Et surtout, c'est pour ça qu'ils sont tous devenus pirates. La vie ne leur a fait absolument aucun cadeau. Et le Mugiwara qui a le plus souffert, c'est tout bonnement Sanji. Le personnage le mieux construit de tout One Piece. Car oui, il l'est. Né parmi les Germains, il n'aura pas les pouvoirs de sa lignée à la naissance, ce qui va faire de lui le souffre-douleur de ses frères et de son père. Il va finir par être rejeté entièrement par sa famille. Son père va clairement lui dire de partir et d'oublier son nom de famille. Alors il va prendre le premier bateau venu qu'il va croiser. Et lors de sa rencontre avec Zef, il subira un naufrage et la famine. Il va longtemps rester perché sur son rocher à attendre qu'un bateau passe. Mais après, ce sera la belle vie pour lui. Jusqu'à l'enlèvement par Big Mom et son mariage forcé. Tout ça, soi-disant en échange de la sécurité de ceux qu'il aime. Mais bon, on sait que cette histoire, elle finit très bien. Numéro 5, l'oublié. Celui-là aurait pu être un peu plus haut, mais la loi du coefficient l'emporte. Et ici, il faut aller à Dress Rosa et voir un jeune homme bien étonnant, Kiros. Lui, il a tué pour venger un de ses amis. Il a été un des prisonniers du Coliseum pour purger sa peine. Et enfin, il est devenu heureux. Ou en tout cas, jusqu'à l'arrivée de Dofi, où il essaiera de sauver le royaume. Il ira même jusqu'à se couper la jambe, mais il sera quand même transformé en jouet. Et tout le monde oubliera son existence, même sa famille. Et en fuyant, il tombera sur la pire scène de sa vie. Sa femme se fera tirer dessus en pleine rue. Et dans ses derniers instants, elle ne le reconnaîtra même. Pas. Et ce sera pareil pour sa fille qu'il va élever sans pouvoir donner son identité. Et ce fameux Kiros, eh bien lui, il est déjà à 10 points de souffrance. D'ailleurs, nous, on aurait peut-être mis 10 000 points de souffrance parce que, mine de rien, se faire oublier par tout le monde et avoir sa femme dans les bras lors de sa mort et la dame te dit « Qui êtes-vous » C'est juste horrible. Petite pause pour vous parler des cartes One Piece parce que, mine de rien, on a eu celle-ci, une Shanks à 10 qui est juste génialissime, une Ace à 9,5, Ace Manga, hein une Gear 5 qui est introuvable. A 9,5 également. Oui, on les fait tous grader, hein, c'est fou. Une Zoro qui ne se gagne qu'en compétition. A 9, ouais, elle est un petit peu abîmée malheureusement. On a fait des compétitions pour l'avoir. C'est pas vrai. <rire> une NR, bon, on l'a gradé comme ça. Une Akainu. Une Lo qui vraiment est cool et recherchée. Cette Zoro, elle est pas mal. Elle est pas mal. Cette Yamato, elle est ultra cool également. Et cette Luffy qui est plutôt bien. D'ailleurs, les OP06 vont très bien te sortir. On a peut-être un petit truc pour vous. Oui, sans doute. Donc, on vous tient au courant pour les OP06. Mais aussi pour les OP05, c'est celles qui contiennent cette Gear 5, qui est plutôt cool, qui sortent en anglais le mois prochain. Et on a sans doute un lien pour vous qui va très bientôt arriver. Donc, tenez-vous au courant. Numéro 4, l'horreur. Ginny est dans ce top et si vous ne connaissez pas ce nom, c'est-à-dire que c'est exactement le moment où vous devez vous dire « Attention, spoil !» et passer à la section suivante dans la timeline. Parce que non, c'est un méga gros spoil. Donc, s'il vous plaît, ne nous en voulez pas en regardant des parties spoil. Passez à la section suivante. Ginny est une jeune gloutonne qui est devenue esclave à l'âge de 4 ans. Durant des années, elle a subi des tortures et des tortures de la part des dragons célestes. Et ça jusqu'à God Valley, où l'horreur était à son comble. Elle a été parmi les proies qui devaient fuir pour leur vie. Mais elle, elle a réussi à faire en sorte d'avertir des pirates. Et ça a donné l'incident de God Valley. Et oui, tout ça, c'est grâce à elle. Et franchement, on lui dit merci. Et à la fin de cet événement, ils ont réussi à fuir grâce à Kuma. Elle a vécu une belle vie avec celui-ci. Elle a rejoint les révolutionnaires. Et à la veille de ses retrouvailles avec Kuma, elle a été enlevée par un dragon céleste. Et elle est devenue esclave. Elle fut la femme d'un dragon céleste, abusée encore et encore, jusqu'à avoir un enfant, mais elle fut libérée qu'après avoir développé une maladie, la safrite. Et ce jour-là, elle a sacrifié sa vie. Elle a traversé les mers pour sa propre fille. Et donc, avec tout ça, ça nous donne un coefficient de souffrance de 12. C'est largement justifié, mais ce qui n'est pas mérité pour la petite Ginny. Numéro 3, le prince. Naître au dragon céleste est la chose la plus sécurisante de ce monde. Ils sont intouchables littéralement. Et pourtant, des fous ont quitté ce titre. Ce sont les Don Quichotte, les parrains de Doflamingo, et surtout ceux de Corazon, et c'est de lui qu'on va parler dans ce top. Dans son enfance, il a été chassé par les familles des esclaves des autres dragons célestes. Il a vu son foyer brûlé, il a été obligé de vivre dans la rue, de manger des déchets pour survivre. Il se faisait même frapper tous les jours. Il a vu sa mère mourir et a failli se faire crucifier et cribler de flèches. Il a survécu uniquement pour voir son père se faire tuer par son propre frère. Et là, grosse accalmie. Il a été trouvé par Sengoku qui l'a élevé comme son enfant. Et puis pouf, rebelote, il plonge lui-même dans le malheur en s'infiltrant en tant que marine dans l'équipage de son frère. Il donnait de nombreuses infos en tant qu'espion jusqu'à l'arrivée de l'eau. L'enfant qui voudra sauver à tout prix. Celui qui le mènera à être blessé gravement. Et ce qui le mènera également à la mort, tué par son propre frère. Numéro 2, le sauver. 
Qui dit Corazon dit l'eau, évidemment. Ces deux personnages sont très liés et surtout dans la souffrance. Mais on vous le dit dès maintenant, l'eau, c'est celui qui a le plus souffert entre les deux. En tout cas pour nous, premièrement, il est né à Flévence. Ok, tout se passait bien à l'époque, mais une maladie est venue tout changer là-bas. Le saturnisme blanc, ce qui était un empoisonnement aux métaux lourds, qui a touché l'ensemble du pays. Le gouvernement va alors les abandonner même si la maladie n'est pas contagieuse. Et le petit lot verra ses parents mourir, ses amis d'enfance et même sa petite sœur brûler vif. C'est déjà trop, vous ne trouvez pas Eh bien, il y a encore d'autres choses dans son histoire. Il va errer dans le monde en tant que pestiféré. Personne ne voudra le toucher à cause du saturnisme blanc. Et il finira par trouver la Don Quichotte Family et Corazon. Et celui-ci fera tout pour le soigner. Hélas, il se fera encore rejeter de tous les hôpitaux qui croiseront. Avant que Corazon ne trouve enfin le remède, le OP Openomi. Hélas, ce jour-là, son sauveur se fera assassiner sous ses yeux. Et oui, tel est le début de vie de l'eau. Numéro 1, le sacrifié. Celui qui survit et celui qui souffle le plus, ça c'est sans doute vrai. Et c'est le cas du numéro 1 qui a vu tant de personnes partir et qui a fini par tout sacrifier. C'est bien Bartholomew Kuma qui a même des hublots à la place des yeux. Et c'est sans doute pour des raisons atroces. Et là, eh bien, son histoire est un énorme spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour sur le dernier chapitre, eh bien Nanakama, cette vidéo, elle est finie pour vous. Mais n'oubliez pas quand même le petit like et de regarder les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Kuma est né dans une famille de boucaniers, un clan qui a commis un crime énorme par le passé et qui ne peut exister qu'en tant qu'esclave. Et oui, c'est le principe de base. Et à l'âge de 4 ans, eh bien, tous furent capturés. Ils ont été envoyés en tant qu'esclaves à Marie-Joie, là où le jeune Kuma perdra sa mère, puis son père. Et lui-même, eh il sera torturé sans cesse. Il sera ensuite envoyé à God Valley où il sauvera tout le monde. Il ira ensuite vivre avec Ginny dans son pays natal. Il prendra pour lui la douleur de tous les habitants. Et enfin, il deviendra un révolutionnaire. Il découvrira le monde jusqu'au moment où l'amour de sa vie, Ginny, va disparaître. Enlevée par les dragons célestes à nouveau. Et le jour où elle reviendra, eh bien, elle rendra l'âme à cause d'une maladie et elle aura un enfant. Et Évidemment, Kuma l'élèvera, mais la petite bonnet va développer la même maladie. Alors Kuma sacrifiera une nouvelle fois tout ce qu'il a pour elle. Et aujourd'hui, il a accepté de devenir un pacifista, de perdre son esprit, et il a même perdu une partie de son crâne. Et voilà Inakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de laisser un commentaire, surtout le commentaire. Votre propos top, c'est la moindre des choses. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos, il y en aura pas mal. Et surtout, n'oubliez pas de regarder toutes les vidéos théoriques qu'on sort, qui sont assez sympathiques et souvent vérifiées. Bon, ok, celle sur les origines de bonnets, c'est pas le cas. Mais, 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 on n'a pas encore fini. Peut-être, peut-être qu'avec l'intervention de Vegapunk, ça va encore un peu changer. À bientôt les accords de One Piece